सो हेलो गाइस व्हाट्सअप कैसे हो यार एक बार बताओ मैं लाइव दिख रहा हूँ या नहीं लाइव दिख रहा हूँ हाँ जी बोलो सब लाइव दिख रहा हूँ ना चलो साउंड फाउंड का कोई प्रॉब्लम है We'll just start. मैं टेलीग्राम में बता देता हूँ लाइव नाउ एंड विल जस्ट स्टार्ट चलो चल सब लोग हाई तो बोल दो हाई तो बोल दो सब चलो हेलो तुषार हेलो एडोरेबल हेलो टेक्नोलॉजी हेलो निकिता हेलो लेव हेलो शिवानी हेलो साहिल हेलो प्रियांशु हेलो मोनाली हेलो वेंकना आ जाओ सब आ जाओ आ जाओ हेलो टिंकू हेलो तबासम हेलो फ्रेया हेलो सतीश हेलो नील हेलो नैन्सी हेलो सुमन हेलो हरमन हेलो सुचिता हेलो योगेश हेलो हिमाद्री हेलो राजपूत हेलो कंशा हेलो बासर हेलो राइजिंग फिनिक्स हेलो अमन हेलो रोहन हेलो श्रेया हेलो दिवाकर आ जाओ सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ कैसे हो सब बोलो सेशन कब नहीं होगा सिर्फ कल ही तो नहीं हुआ ना हाँ चलो ठीक है फिर कैसे हो सब बोलो हाउ आर यू मैं चलो घर पे आया हूँ तो कल घर आने में टाइम लग गया तो टेक चलो नमस्ते गुड आफ्टरनून अब तो नून हो चुका है तो गुड आफ्टरनून ठीक है चलो एम टी जी फिजिक्स ठीक ठाक बुक है आप कर सकते हो लेकिन सिलेक्टिवली करना पूरा हंड्रेड परसेंट करने मत जाना कर नहीं पाओगे ठीक है तो मैं आने कर डी के बारे में बता के विल जस्ट स्टार्ट ठीक है तो अबाउट मी तुम्हें पता है एज यू नो आई एम अ प्लस एडुकेटर इन एन अकेडमी एंड टीच फिजिक्स इन एन अकेडमी प्लस तो प्लस का सब्सक्रिप्शन का फायदा यू कैन लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम घर में बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द कोर्सेज ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सारे फैकल्टीज के कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो प्रैक्टिस दे सकते हो बैच कोर्सेज मेंटरशिप गाइडेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रेगुलर डाउट क्लियरिंग लाइव टेस्ट स्टडी मेटेरियल इन पी फॉर्मेट ए टू जेड आपको सब कुछ मिलने वाले ठीक है ए टू जेड आपको सब कुछ मिल जाए सब्सक्रिप्शन तो कैसे सब्सक्रिप्शन लेना होता है मैनेज गोल्स नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन वन मंथ सब्सक्रिप्शन ले लेना अगर आप इस साल नीट दे रहे हो ट्वेल्व मंथ ले लो अगर 2021 में दे रहे हो ठीक है और सब्सक्रिप्शन लेने के सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट वैसे पता है कितना है रुपीज पर डे इतने में छोले भटूरे भी नहीं आता है ठीक है तो बाकी सब भूल जाए छोले भटूरे भी नहीं आता फोर्टी फाइव पर डे में यू कैन लर्न फ्रॉम द सिक्सटी प्लस टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया So, yes, इतना सस्ता है और सस्ता करने के लिए टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए मेरा ये कोड डालना तमुगना लाइफ और ये कोड डालने से आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस में आ जाओगे तो द कोड मैं एक बार लिख के दे रहा हूँ टी ए एम ओ जी एच एन ए एल आई वी ई दिस इज द कोड टू बी यूज ठीक है यही कोड यूज करना और सब्सक्रिप्शन ले लेना एक महीने का मैं प्लस में फिजिक्स पर आता हूँ सो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू ठीक है तो आज का टॉपिक है केपलस लॉ बट पहले अपन केपलस लॉ कवर अप कर चुके हैं राइट सो ये देखो उस दिन में पढ़ा चुका था केपलस लॉ रुक जाओ पोटेंशियल के दिन में पढ़ा चुका था तुम्हें केपलस लॉ का सब कुछ बता दिया था ये नोट्स भी मेरे इधर ही रिटर्न है तो देखो रुक जाओ एक सेकेंड तो जल्दी जल्दी आज बहुत प्रॉब्लम करते हैं ठीक है केपलस लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं ये ये देखो ये मैं तुम्हारा के प्लस ला बता दिया था ये सेकंड ला बता दिया था 
उसके पहले फर्स्ट ला देखो फर्स्ट ला बोला था कि लिप्स वाला होता है बुक डीसी पांडे कर लो ठीक है बुक अगर करना है डीसी पांडे कर लो तो देखो फर्स्ट ला बता दिया था लिप्स होता है और सान एंड फोकस होता है टू फोर्स होता है सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ लिप्स ये बता दिया था सेकंड ला बताया था एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ये हो गया है ठीक है तो ये एम्पिलियन और पेरिलियन का मैं अच्छे से आपको समझा दिया था कि वी पी आर पी इक्वल टू वी आर ए होता है ठीक है और ये एक्सेंट्रिसिटी बता दिया था थर्ड लॉ क्या बताया था टी स्क्वायर इज प्रोपोशनल टू ए क्यू टी स्क्वायर इज प्रोपोशनल टू ए क्यू ये मैं आपको ये सब बता चुका हूँ तो के प्लस लॉ में बेसिकली ये तीन चीजें हैं और कुछ नहीं है ठीक है तो आज चलो दवा के प्रॉब्लम करते हैं ठीक है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आया तो मुझे तुरंत बता दिया करो आई विल एक्सप्लेन ठीक है आज चलो अच्छे से प्रॉब्लम करते हैं चलो ये हो गया था ये हो गया था ये भी हो गया ये छोड़ दो अभी फिलहाल ये कर चल ये प्रॉब्लम का आंसर होता चल मॉक टेस्ट में बता चुका हूँ ना कितने देना है हफ्ते में कितने देना है मॉक टेस्ट में बता चुका हूँ यूट्यूब में मेरे खुद के चैनल पे यूट्यूब वीडियो में बता चुका हूँ इसको कैसे सॉल्व करें जितेंद्र ऐसे में जस्ट व्यूज के लिए बनाता हूं एक वीडियो बना चुका ऑलरेडी तो बार बार नहीं बनाना है मतलब ऐसा भी नहीं देखते हो आज अगर हो पाता है एक वीडियो शूट करके मैं डाल दूंगा अगर हो पाता है तो आज मैं शूट करके डाल दूंगा आई डोंट नो अगर हो पाएगा या नहीं अगर हो पाता है मैं शूट करके डाल दूंगा तो इसको देखो इसमें कोई फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं रखना है सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से करो ठीक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसको हम के बाई आर पर एन लिख सकते हैं क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर पर एन बोले एन एन पावर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू के बाई आर पर एन लिख सकते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वर्ड एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वर्ड एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन तो यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ से आपको मिलेगा V इज प्रोपोर्शनल टू V इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर पावर एन माइनस वन बाई टू v square will be proportional to 1 by r per n minus 1. So v will be proportional to 1 by r per n minus 1 by 2. Square root करो गे. So by 2 v इसके साथ proportional हो गया. ठीक है. अब time period कैसे निकालोगे? Time period कैसे निकालोगे? Time period is 2 pi r by v. Right? 2 pi r by v. So it will be proportional to r into a v इसके साथ proportional इसके साथ. R power n minus one by two. So this will be proportional to R power n plus one by two. So question number nine का answer will be option B. समझ में आ गया? Basic concept जगह नहीं है। वो five minute physics वाले channel पे डालने का video डालने के लिए video बनाना भी पड़ता है। उसके लिए time कहाँ है? उतना time कहाँ है? उतना time तो नहीं है मेरे पास। जितना हो सकता है मैं कर दूँगा। मैं तो आपको कहता ही हूँ ठीक है तो इसका आंसर इस बी तो देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है जस्ट ठीक है समझ गए फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है के बाई आर पर एन होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है के बाई आर पर एन ये तो बोले एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर तो यहाँ से वी इज प्रोपोर्शनल टू दिस मिल गया वी इज ग्रेविटेशन नहीं आता संगम मेरे पिछले दो वीडियो देखो मैं पिछले दो इस चैनल पे मेरे जो प्रीवियस टू वीडियोस बनाए दे आर ऑल ऑन ग्रेविटेशन तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपको वी का एक्सप्रेशन मिल गया अब टी क्या होता है टू पाई आर बाई वी तो यहाँ से आपको टी का एक्सप्रेशन मिल गया एवरी क्लियर क्लियर सबको ईजी प्रॉब्लम था देखो इसमें कोई फॉर्मूला रखना नहीं है कुछ नहीं करना है जस्ट जैसे गिवेन है वैसे प्रोसीड करो ठीक है हाँ जी बोलो क्लियर सबको ठीक है हाँ वी डिवाइड हो रहा है तो वी इन्वर्स रिपोर्शनल है वी इन्वर्स रिपोर्शनल तो आ रहा है तो वी डिवाइड करोगे मतलब आर को मल्टीप्लाई करोगे ना कल से एपियंस में क्लास नहीं थी कल नहीं थी चलो ये प्रॉब्लम हम कर चुके थे इसका प्रॉब्लम का आंसर आई थिंक ये आया था ये प्रॉब्लम हम कर चुके थे पिछले दिन 
चलो ये भी कर चुके थे ये तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टूल टू डब्ल्यू थ्री हो गया था ठीक है इसका आंसर क्या था ये भी हम कर चुके थे इसका इसका आंसर क्या था ये भी हम कर चुके थे बोलो सेम था ठीक है न्यूटन लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ से सेम था ठीक है द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ वर्ट इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून कोई डिफरेंस नहीं है चल ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ डिस्टेंस आर बाई थ्री यस ये भी हम कर चुके हैं तो इन साइड स्पेरिकल शेल इट इज जीरो इन साइड स्पेरिकल शेल क्या होता है पॉइंट मास एम नॉट प्लेस एट डिस्टेंस आर बाई थ्री फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेरिकल शेल ऑफ मास एम एंड रेडियस आर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पॉइंट मास एम नॉट तो इन साइड स्पेरिकल शेल भाई जीरो होता है ना फील्ड जीरो होता है तो फोर्स जीरो होगा ये हम नहीं किए थे दिस क्वेश्चन वी हैव डन एन पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम नॉट आर प्लेस्ड ऑन अ डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एज लेंथ ए द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिक्स एंड द सेंटर इज आर नॉट वर्टिक्स और सेंटर के बीच डिस्टेंस आर नॉट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन और दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन बोलो पोटेंशियल बोले फोर्स ने पूछा है फोर्स ने पूछा है पोटेंशियल पूछा है बोलो क्या स्वाति व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड आपको क्या समझ नहीं आ रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या सिखाया आपको पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो नेगेटिव होता है देखो ये ये जो एन गॉन है ठीक है तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स ऐसे प्लेस्ड है और ये सेंटर है हर एक का डिस्टेंस आर नॉट है तो हर एक के चलते कंट्रीब्यूशन क्या होगा हर एक के चलते कंट्रीब्यूशन क्या होगा माइनस जी एम नॉट बाई आर नॉट अब आपके पास एन पार्टिकल्स हैं तो इन टू करोगे तो माइनस ये होगा नेगेटिव होगा ना ऑप्शन ए इज द आंसर क्लियर सबको नेगेटिव होता है ऑप्शन ए इज द आंसर क्लियर एवरीवन इजी प्रॉब्लम था यार इसमें कुछ था ही नहीं ठीक है चलो ये प्रॉब्लम करते हैं ये प्रॉब्लम करना है या नहीं ये प्रॉब्लम बाद में करते हैं थोड़ा टफ प्रॉब्लम है बाद में करते हैं चलो पहले ये करते हैं ये करते हैं इन द गिवन फिगर फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम अलोंग वाई एक्सिस द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग वाई एक्सिस फिजिक्स में अंशुमन सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी से एक बार पूरे पूरा एनसीईआरटी एक बार पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ना इट्स गुड बोलो इसका आंसर बोलो जूम करना है ये तो छोटा कहा है यार देखो ठीक है इसका आंसर याद रखना एस एच एम करेगा यस यू आर राइट एस एच एम करेगा ठीक है लेकिन अगर एलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस कर दिया तो क्या करेगा एलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस कर दिया तो ये एस एच एम नहीं करेगा ये नॉन ऑफ सिलेटर हो जाएगा ठीक है एक्स एक्सिस में कर दिया तो ये इधर सीधा इसके साथ इट विल को ठीक है y एक्सिस में कर, करेंगे तो ये एस एच एम करता है ठीक है x एक्सिस में करते तो एस एच एम नहीं होता ठीक है ये चीज याद रखना ठीक है x एक्सिस में ये एस एच एम नहीं होता y एक्सिस में एस एच एम होता है ठीक है और इसका देखो वैसे प्रूफ भी आना चाहिए तो प्रूफ कैसे करोगे कि एस एच एम करेगा हाउ विल यू प्रूफ दिस कि एस एच एम ही करेगा और कुछ नहीं करेगा तो देखो तो यहाँ पे मान लो इट इज डिस्प्लेस्ड बाई वाई ठीक है तो यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन क्या होगा जी एम एम नॉट बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप ए स्क्वायर लिखो क्योंकि वाई स्क्वायर बहुत छोटा है इन टू इन इन दिस डायरेक्शन देखो इन दिस डायरेक्शन देखो तो ये कॉस कॉस्टिटा कॉस्टिटा क्या होगा वाई बाई 
y by this so into y by a cube ठीक है तो सिमिलरली इसके चलते भी ये होगा तो दिस विल बी द फोर्स दिस विल बी इक्वल टू एम ए तो यहाँ पे देखो एक्सीलेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सीलेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट सो दैट्स वही ऐसे चार्ज करेगा ठीक है हाँ एक्स एक्सिस में अगर डिस्प्लेस करोगे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वेरी गुड वाई वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है सीख गया सीख गया दैट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है समझ गए ना कि आपका एस एच एम का कंडीशन क्या होता है कि एक्सीलेशन इज डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इधर भी वही आ रहा है ठीक है अब वाई डिस्प्लेस क्यों एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन इज इन डीड प्रोपोर्शनल टू वाई ठीक है तो ये आपका एस एच एम का कंडीशन होता है वैसे आप शॉर्टकट इस याद रखनी एस एच एम होता है चलो In the previous problem, acceleration of the particle of mass m at origin. अब बोलो at origin. At origin displacement कितना है? At origin displacement कितना है? बोलो. At origin displacement कितना है? Displacement is zero. तो acceleration कितना होगा? Large displacement में वो valid नहीं है. Large by zero right? वो small displacement के लिए valid है. Large displacement के लिए valid नहीं है. Large displacement के लिए ऐसे चल रही है. ठीक है ये भी आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दिस ये जो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना तो ये अप्रोक्सीमेट दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल वाई वैलिड फॉर स्मॉल वाई ठीक है फॉर लार्ज वाई फॉर लार्ज वाई नो एस एच एम फॉर लार्ज वाई नो एस एच एम ठीक है ये चीज याद रखना आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ठीक है लार्ज वाई के लिए वो एस एच एम नहीं होता इट्स वैलिड फॉर ओनली स्मॉल वाई ठीक है ये चीज इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सीलेशन जीरो होगा क्योंकि एक्सीलेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है ना चलो समझ में आ गया सबको आ गया ना चलो अ पॉइंट मास ऑफ टेन के जी प्लेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वेट ऑफ द पॉइंट मास इज सेंटर ऑफ अर्थ में वेट ऑफ पॉइंट मास कितना होता है सेंटर ऑफ आर्ट में वेट ऑफ पॉइंट मास कितना होता है कल कल लास्ट सेशन ऑफ ग्रेविटेशन रहेगा ठीक है कल हम ग्रेविटेशन खत्म कर देंगे आज भी प्रॉब्लम करें कल भी कर, करा के मतलब तुम लोग मास्टर बन जाओगे सेंटर ऑफ आर्ट में इट इज वेटलेस ठीक है सेंटर ऑफ आर्ट में इट इज वेटलेस वेरी गुड चलो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ टाइम पीरियड क्या होगा चलो बोलो टाइम पीरियड क्या होगा टाइम पीरियड एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा अभी बोलो कोई रेलवे का शब्द वगैरह आ रहे है अभी इसलिए मैं रूम चेंज किया कल तुम लोग बोल रहे थे इसलिए आई हैव चेंज द रूम यस वेरी गुड इसका आंसर इज इनफाइनाइट क्योंकि टाइम पीरियड होता है टी टी इक्वल टू टू बाई रूट ओवर एल बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज जीरो तो दैट्स इट विल बी इनफाइनाइट ठीक है दैट्स इट विल बी इनफाइनाइट वेरी गुड चलो A particle hanging from a massless spring stretches it by two centimeter at the earth's surface. How much will the same particle stretch the spring at a height two six two four kilometer from the surface of the earth? How much will it stretch at a height of two six two four kilometer from the surface of the earth? Hanji, Ames PG ka exam ho raha hai aaj. Wo matlab doctors ki bhi kam hi ho gayi na to. इंडियन नीड्स डॉक्टर्स एज वेल तो आज करा रहे हैं बोलो इसका आंसर बोलो मेरा मेरा घर स्टेशन से दूर है भाई मेरे घर के आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है पता नहीं कल तुम लोग को क्यों लग रहा था फैन के आवाज से हो सकता था बट ठीक है चलो यहाँ पे देखो एम जी विल यू डायरेक्टली प्रोशन टू एक्स द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग है ना क्योंकि एम जी इक्वल टू के एक्स होगा ना एम जी इक्वल टू के एक्स होगा तो इसको हम यही लिखते हैं जी इज डायरेक्टली प्रोशन टू एक्स तो नाइन पॉइंट एट तो हम इसको ये लिख सकते हैं जी इक्वल टू के एक्स जी इक्वल टू 
कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं तो 9.8 इक्वल टू के इनटू 2 सेंटीमीटर ऑन द अर्थ सरफेस बोले तो यहां से के क्या मिलेगा के आपको मिलेगा 4.9 के आपको मिलेगा 4.9 अब देखो एट अ हाइट 2624 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जी डैश क्या होता है जी डैश एट दैट हाइट क्या होता है जी इनटू आर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर ठीक है सो इट विल बी 9.8 इनटू आर क्या है 6400 6400 बाय 6400 प्लस 2624 का इसका होल स्क्वायर ये आएगा जी डैश ठीक है एंड जी डैश विल बी इक्वल टू के इनटू एक्स ठीक है और जी डैश का आपका वैल्यू आएगा जी डैश का वैल्यू आएगा आपका 4.9 जी ठीक है ये आप एक बार कैलकुलेट करके देखना ये आपका 4.9 आएगा ठीक है आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर एक बार ये कैलकुलेट करके देखना समझ गए हां 4.9 तुम्हारे के का वैल्यू तो ये आ रहा है 4.9 ना 9.8 इक्वल टू के इनटू 2 ठीक है समझ गए एवरीवन बोलो हां चलो सेफ अट है वैसे ऑप्शन देख के तुम हां एग्जैक्टली वेरी गुड वेरी गुड अनिश इज एक्चुअली राइट अनिश बोल रहा है भैया जी तो डिक्रीज कर रहे हैं तो इट शुड बी लेस देन 2 सेंटीमीटर देन और लेस देन 2 सेंटीमीटर जो सिर्फ हमारे ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ए गिवन है तो डायरेक्टली हम 1 सेंटीमीटर टिक कर सकते हैं हां बिल्कुल अगर एग्जाम में ऐसा दिख गया तो आप डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर टिक कर देना बट सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग नाउ तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा यस आपका वैसे शॉर्टकट लॉजिक सही है ठीक है ये कुछ कैलकुलेट करके देखना आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट एट द सरफेस ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1 क्वार्टर ऑफ दैट ऑफ अर्थ इफ अ ब्रास बॉल इज ट्रांसपोर्टेड टू दिस प्लैनेट देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट आर्यन तुम एक बार कैलकुलेशन जस्ट कर लेना मतलब मैं जस्ट आपको ओवरऑल जस्ट साइड जस्ट टोल्ड यू द थिंग ठीक है जी 9.8 लेना के का वैल्यू 4.9 में लिया था के का वैल्यू मैं जी का वैल्यू 4.9 नहीं लिया था के का वैल्यू मैं 4.9 लिया था तो वहां से आपका जो जी डैश का वैल्यू आएगा जी डैश भी 4.9 आएगा मैं ये बोला था यस मास में संचयन बहुत सिंपल क्वेश्चन यस मास रिमेन अनचेंज हां चलो हां ये कर चुके हैं फिर भी कर लो चलो रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस बाय 10% मास रिमेनिंग अनचेंज व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो g gm r स्क्वायर ठीक है अब g डैश क्या हो गया gm 0.9 r का होल स्क्वायर 0.9 r का होल स्क्वायर क्योंकि डिक्रीजेस बाय 10% मास रिमेनिंग कांस्टेंट सो दिस विल बी gm by r स्क्वायर gm by r स्क्वायर इनटू 100 by 81 टू 100 by 81 तो क्या होगा इट विल क्या इंक्रीज मोर देन 19% ठीक है मोर देन 19% इज द आंसर है हां इट इंक्रीजेस मोर देन 19% 100 by 81 ये कैलकुलेटर में ही कोई कैलकुलेट करके बोलो इसका वैल्यू आई वुड से इट्स मोर देन 1.19 इसका वैल्यू जो आएगा इट्स मोर देन 1.19 किसी के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू बोलो यार ग्रेविटेशन इजी है तुम सब कर सकते हो यार 100 by 81 का वैल्यू कोई कैलकुलेटर से मुझे जल्दी बोलो आई एम श्योर द वैल्यू इज मोर देन 1.19 हां आंसर इट इंक्रीजेस मोर देन 19% एग्जैक्ट 19% नहीं इंक्रीजेस बाय 19% नहीं मोर देन 19% ये 1.19 से ज्यादा होगा कोई कैलकुलेटर से बोलो ये वैल्यू क्या आ रहा है हां 1.23 आ रहा है यस मैं बोला ना इट विल बी ग्रेटर देन 1.19 तो 1.23 आ रहा है तो दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस मोर देन 19% मतलब इट इंक्रीजेस बाय 23% इट इंक्रीजेस बाय 23% 
ठीक है समझ गए हाँ जी सब समझ गए इंक्रीजेस बाय 19 परसेंट क्यों 23 परसेंट से इंक्रीज हो रहा है ना तो इंक्रीजेस में मोर देन 19 परसेंट 100 बाय 81 क्या आ रहा है 1.23 आ रहा है 100 बाय 81 क्या आ रहा है 1.23 आ रहा है तो 1.23 मतलब क्या है इंक्रीजेस बाय 23 परसेंट 19 परसेंट क्यों है ना मोर देन 19 परसेंट बोले a man covers 60 meter distance in one minute on the surface of earth. The distance he will cover on the surface of the moon per minute is. Distance he will cover on the surface of the moon per minute is. Horizontally walk kar rahe. Okay, man is walking horizontally. Vertically nahi, horizontally walk kar rahe. Horizontally walk kar rahe, to kya hoga? Need ke baad shuru hoga, Rushi bahut jaldi shuru hoga. Need 2021 ke baad bahut jaldi shuru hoga. तो हॉरिजॉन्टल वर्क करे हॉरिजॉन्टल वर्किंग इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है हॉरिजॉन्टल वर्किंग नॉट डिपेंडेंट ऑन जी ठीक है तो यहां पे भी 60 होगा चेंज नहीं होगा यार अगर वर्टिकली गिर रहा है तब चेंज होगा ना वर्टिकली क्योंकि हाफ a से इक्वल टू क्या होगा फिर हाफ gt स्क्वायर होगा वर्टिकली ये वर्टिकली होगा Vertically, S equal to half gt square, then change होगा, but horizontally कोई change नहीं होगा, horizontally it will remain unchanged, ठीक है, horizontally unchanged होगा, horizontally कहाँ जी के ऊपर dependent होता है ना, चल, ये छोड़ दे, ये question अभी छोड़ दो, ये work करो, if the earth were to rotate faster than its present speed, the weight of an object, the weight of an object, Yes, Shivani, yes, you can do that. You can do that. It's a good way. Bolu, this can't be good. Very good. So, G dash ka formula kya hai? G dash equal to G minus R omega square cos square lambda by lambda is the upka latitude to equator me zero hota hai to equator me g minus r omega square hota hai ab rotate faster matlab r omega square ya barega tab zada minus karo to it will decrease at the equator but at the poles kya hota hai it is equal to g only poles mein it is unchanged poles mein it is unchanged equator mein dekho इक्वेटर में फॉर्मूला इज g minus r omega square इसलिए इट विल डिक्रीज वेयरएस पोल में पोल में द फॉर्मूला इज ओनली g ठीक है यहां पे कोई ओमेगा के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है हां ये ओमेगा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ठीक है तो पोल में इट इज ओनली g तो पोल में इट इज अनचेंज बट इट विल डिक्रीज एट द इक्वेटर क्योंकि अब यू आर रोटेटिंग इट फास्टर ठीक है आंसर इज b चलो Earth stops rotating about its axis. The acceleration due to gravity will remain unchanged. At अभी बोल अभी बताया है इसका आंसर बोलो अभी बताया है अभी बताया है will remain unchanged. At अभी बताया है बोलो इसका आंसर भाई पोल लरे यार पोल में तो बताया है जैसे जी होते हैं डस नॉट डिपेंड ऑन द ओमेगा इट डस नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा है ना तो पोल इस आंसर चलो ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इस गिवन बाय दिस द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू शिफ्ट अ पार्टिकल ऑफ मास वन केजी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 2 माइनस 1 जे कैप तो दिस विल बी आई माइनस 3 जे डिस्प्लेसमेंट इस आई माइनस 3 जे और ग्रेविटेशनल फील्ड बोले मास बोले वन के जी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 10 आई माइनस 10 जे है ना अब वर्क डन बोला है वर्क डन क्या होता है f dot s f dot s करो f dot s क्या आएगा फिर 10 plus 30 plus 40 
क्या गलती हुआ तुम तुम सब बी 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 क्यों बोल रहे हो बी सी क्यों बोल रहे हो प्लस फोर्टी जूल इज द आंसर सिंपल है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ है फील्ड इनटू मास फील्ड इनटू मास इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखो डेफ डॉट एस करो तो कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है यहां पे व्हाट इज द कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन है अरे ग्रेविटेशनल फील्ड बोले है मास बोले है तो फील्ड इनटू मास करो फोर्स मिल जाएगा तो 10i माइनस 10 इज द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या बोले यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट दिस माइनस दिस करो दिस माइनस दिस करो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा i माइनस 3j तो वर्क डन क्या था f डॉट s तो f डॉट s तो 40 आ रहा है f डॉट s तो 40 आ रहा है क्या कंफ्यूजन है इसमें कुछ रटने वाला तो कुछ नहीं है यहां पे यहां पे तो जस्ट बेसिक कांसेप्ट है ऐसा थोड़ी ना कोई रट्टू वाला फॉर्मूला हाइफे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेसिक कांसेप्ट है समझ गए सब यस प्रवीण यू आर राइट ठीक है चलो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ मैं तो वर्क डन का फॉर्मूला बता वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है वही वर्क डन का फॉर्मूला अब पिछले क्वेश्चन में वी फाउंड आउट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज प्लस 40 जूल अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं शिफ्ट स्लोली अगर शिफ्ट स्लोली कर रहे हो कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा अगर शिफ्ट स्लोली कर रहे हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा zero and changing kinetic energy is equal to what work done by all the forces work done by all the forces care work done by gravity plus work done by the external force work done by gravity plus work done by external force is zero ab work done by gravity plus 40 hum nikale work done by external force minus 40 aana hai fir work done by gravity uh, work done by external force will be minus 40 kisi ka koi doubt kisi ko koi doubt Any doubt anyone? ठीक है यार बेसिक बेसिक चीजें यार कुछ हाई फाई कुछ नहीं है जस्ट बेसिक बेसिक चीजें हैं माइनस फोर्ट इसलिए ना देखो यू आर मूविंग द बॉडी स्लोली तो चेंजिंग काइंडिंग एनर्जी क्या है जीरो है चेंजिंग काइंडिंग एनर्जी जीरो आपने वर्क एनर्जी थे तुम्हें बताया था या नहीं ये बताओ वर्क पर एनर्जी क्लास में वर्क पर एनर्जी क्लास में आई टोल्ड यू अबाउट वर्क एनर्जी थे सो वर्क एनर्जी थे कहता क्या है कि चेंज इन काइंडिंग एनर्जी इजल टू वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज चेंज इन काइंडिंग एनर्जी जीरो फोर्सेज यहाँ पे क्या क्या है ग्रेविटेशन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाई ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फोर्स हम प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किए प्लस फोर्टी प्लस वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स दिस इक्वल टू जीरो तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस फोर्टी फास्ट शिफ्ट में आपको फिर चेंज इन काइंडिंग एनर्जी बता दिया जाएगा तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे इनकेस ऑफ फास्ट शिफ्ट You will be told the change in kinetic energy. Then we have calculated that. Slow shift, 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 ठीक है ये सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए वैलिड है ये मैं सोच रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम सबके लिए वैलिड है बट पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है बट वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो ठीक है चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड चलो ग्रेविटेशनल द ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू शिफ्ट अ पॉइंट मास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इधर इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा दिस माइनस दिस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप ठीक है वर्क डन और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा ई इंटू एम फोर्स विल बी वर्ड फोर्स विल बी ई इंटू एम दिस विल बी एम 
A Y I cap ठीक है प्लस एम ए एक्स जे कैप दिस विल बी द फोर्स दिस विल बी द फोर्स ठीक है अब इंटीग्रेट करो अब यहां से यहां तक अब डिस्प्लेस कर रहे हो तो इंटीग्रल जैसे डीएक्स कर दो सो दिस विल बी आपका वर्क डन विल बी वर्क डन विल बी इंटीग्रल एम ए वाई आई प्लस एम ए एक्स जे डॉट डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और लिमिट्स क्या होगा इनिशियली ऑरिजिन था जीरो कॉमा जीरो टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ठीक है ऑरिजिन से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट तक हम इंटीग्रेट करो अब देखो ये क्या आएगा इन फिल्ड में इंटीग्रल एम ए वाई डी एक्स प्लस एम ए एक्स डी वाई इसका इंटीग्रेशन कर लो राइट फ्रॉम एक्स नॉट फ्रॉम फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट दिस विल बी इक्वल टू ये किसका इंटीग्रेशन है दिस विल बी एम ए एक्स वाई और लिमिट्स क्या है जीरो जीरो टू एक्स नॉट वाई नॉट तो आंसर विल बी एम ए एक्स नॉट वाई नॉट आंसर इज बी ये किस 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 को समझ में आया किस किस को समझ में आया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दिस है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम किस किस को समझ में आया किस किस को समझ में आया बोलो सब लोग बोलो यार ऑनेस्टली बोलो ताकि मैं आई कैन एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन इन दैट वे क्या समझ नहीं आया बोलो अच्छा चलो अच्छा मुझे ये बताओ आ, कोई दूसरे स्टेट में चलो इसमें बताता हूँ मुझे ये बताओ एक्स वाई को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स वाई को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स इंटू डी वाई डी ऑफ एक्स वाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स मुझे ये बताओ क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी ऑफ एक्स वाई को पहले सुनो आप सुनो डी ऑफ एक्स वाई को ऐसे लिख सकते हो एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स ठीक है ये आप ऐसे लिख सकते हो अब देखो हमारे इधर क्या एक्सप्रेशन आया था लास्ट में ए में ए में के कॉमन ले लो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रल डी ऑफ एक्स वाई इंटीग्रल डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा एक्स वाई तो दैट्स वाई आई रोट ए में एक्स वाई ये क्लियर है That's why I wrote M A X Y. अब देखो लिमिट देखो इनिशियली ऑरिजिन में था अब इस पॉइंट में तो जीरो कॉमा जीरो टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट सो दैट्स वाई आई डायरेक्टली रोट एक्स नॉट एक्स नॉट वाई नॉट ठीक है और ये तो वर्क डन तो हमने डेफिनेशन यूज किया जस्ट ये फोर्स है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बस इंटीग्रेशन इसलिए क्यों किया क्योंकि वर्क डन का डेफिनेशन क्या है भाई वर्क डन का डेफिनेशन क्या है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस This is the definition, so that's why we will integrate it. Okay, integral f dot ds. Ds क्या है? Ds क्या है? Dx dx i क्या plus dy j क्या? Ds है क्या? Ds है क्या? Ds is dx i क्या plus dy j क्या? और f क्या है? A m i क्या plus a m a y i क्या plus a m x j क्या? This is force. So दोनों को dot product और dot product तो करना आता है. कहीं पे कुछ माइनस नहीं आएगा Z इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें कोई Z कंपोनेंट है नहीं इसमें कोई Z कंपोनेंट नहीं है तो भी डिस्प्लेसमेंट तो भी मैं Z ले आ नहीं तो वो जीरो आ जाएगा ना मतलब जीरो आ जाएगा इसलिए ठीक है वो जीरो आ जाएगा इसलिए मैं Z इसलिए नहीं लिया क्योंकि फोर्स में कोई Z कंपोनेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट का Z कंपोनेंट अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दिया तो वो जीरो आ जाएगा कोई फायदा नहीं ठीक है सब जिस जिसको वीडियो ये ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब लोग थम्सअप दे देना फॉर योर सेल्फ योर थम्सअप 
ठीक है तो दे, देखो क्या समझ नहीं आ रहा है फोर्सेस एम इंटू ई तो मास इंटू ई ये कर दिया वर्क डन क्या है फोर्स इंटू डी एस फोर्स डॉट डी एस उसका इंटीग्रेशन करो फोर्स डॉट डी एस तो डी एस क्या है डी एक्स आई क्या प्लस डी वाई चेक है और मैं आपको बता दिया इसका इंटीग्रेशन क्या है डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है डी में डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये इंटेंसिटी क्यों होगा ये फील्ड है भाई अब ऐसे सवाल मत करो ऐसे सवाल मत करो नेगेटिव पॉजिटिव वो कैलकुलेशन से आता है वो आपको कुछ सोचना ही नहीं है वर्क डन कितना जो साइन आएगा वो तो कैलकुलेशन से आएगा नेगेटिव पॉजिटिव वो आपको सोचना ही नहीं है वो तो कैलकुलेशन से आएगा ठीक है दिस आर फ्रॉम डी सी पांडे दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम डी सी पांडे डी सी पांडे बुक का है लेट वी एंड ई बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फॉलोस्फियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो ए और बी स्टेटमेंट है ए और बी स्टेटमेंट है आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है सेंटर ऑफ अलोस्फियर बोले हॉलोस्फियर काजल वाक को इंटीग्रेट करके निकालना होता है वाक को इंटीग्रेट करके निकालना होता है तो यहाँ पे बोथ एन वेयर करें तो देखो वी आर ग्रफ कंटिन्यूसली तो होता है वी आर ग्रफ में क्या सिखाया था वी आर ग्रफ होता क्या है ये होता है फिर ये से होता है और ई आर ग्रफ कैसे होता है ई आर ग्रफ कैसे होता है इनिशियली ये जीरो होता है फिर ऐसे होता है इधर एट द पॉइंट आर डिसकंटिन्यूटी है तो ई आर ग्रफ डिसकंटिन्यूस होता है वी आर ग्रफ कंटिन्यूस होता है ठीक है बोथ एंड बेयर करेक्ट बोथ एंड बेयर करेक्ट यस वेरी गुड बोथ एंड बेयर करेक्ट चलो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू शिफ्ट अ पॉइंट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर ऑफ अर्थ चलो इसमें आप वर्क डन नेगेटिव है पॉजिटिव है ये आप कैलकुलेट करोगे बोलो From infinity to the center of earth. Center of earth में potential क्या होता है Center of earth में potential क्या होता है V क्या होता है V at center of earth क्या होता है V0 जीरो क्या होता है माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर पोटेंशियल माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर और V इन्फिनिटी क्या होता है V इन्फिनिटी क्या होता है जीरो होता है वर्क डन बाई ग्रेविटी वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इज सेंटर ऑफ अर्थ इनिशियल पॉइंट इज इन्फिनिटी सो दिस विल बी माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी I already explained you y minus q ki net change in kinetic energy is zero, so it will be positive. It will be three by two gm by r. Work done by external agent will be three by two gm by r. Okay, so it will be positive. समझ गए सब? Everyone. Everyone got it? ठीक है तो कुछ भी रटना नहीं है ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रटना नहीं है अगर रटोगे तो भूल जाओगे रटोगे तो भूल जाओगे तो रटोगे क्यों ठीक है कुछ भी रटना नहीं है फिजिक्स इज ऑल लॉजिकल ये बायोलॉजी थोड़ी ना है थोड़ी ना ये बायोलॉजी है कि रटो 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 ये प्लांट मॉर्फोलॉजी रटो ये टोमेटो एग्जाम्पल है ये चाइना रोज एग्जाम्पल है बॉडी में कितना हड्डी है वो भी लो
तो यू आर राइट यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने मैं गलती किया और तुम मुझे पॉइंट आउट नहीं किया ठीक है मैं तो उल्टा लिखा इधर यू आर राइट बदतमीज भी बदतमीज भी कर रहे हैं और सही सही चीज भी बोल रहे हैं यू आर राइट देखो यहाँ पे वर्डन में ग्रेविटी क्या होगा v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट होगा ठीक है v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट होगा उल्टा कर रहे हो ना फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ आर्ट ले रहे हो तो v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट होगा सिर्फ इट बी प्लस और ये तो माइनस ही रहेगा और ये माइनस एंड आंसर विल ऑप्शन सी वेरी गुड वेरी गुड जो लोग सी बोलो वेरी गुड ठीक है मैं क्या सिखाया था पोटेंशियल का मैं क्या सिखाया था वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू वर्ड इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल में सिखाया था या नहीं पिछले दिन में सिखाया था या नहीं ये बोलो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल हाँ वेरी गुड जो लोग सी बोल लो वेरी गुड ठीक है तो मैं जान बुझ के गलती किया तुम लोग हाँ हाँ बोलो बट दैट इज गुड की समय गुड वेरी गुड वेरी गुड लेस देन जीरो ठीक है और इसको देखो फिजिकली भी ऐसे सोच सकते हो देखो ऐसे सोच सकते हो कि देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहे हैं इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी तो सोच सकते हो देखो फिजिकली जैसे सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो एफ डॉट एस जब करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो थीटा जो एंगल है वो जीरो डिग्री है है ना थीटा जो एंगल है वो जीरो डिग्री है तो एफ डॉट एस क्या हुआ एफ डॉट एस पॉजिटिव होगा तो वर्क डन में ग्रेविटी पॉजिटिव होगी अब ऐसे भी सोच सकते हो फिजिकली भी सोच सकते हो ठीक है ऐसे कैलकुलेट बिना कैलकुलेट करके फिजिकली भी सोच सकते हो कि बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं ग्रेविटी भी तो उसी डायरेक्शन में काम कर रही है तो एफ डॉट एस आपका पॉजिटिव आएगा अगर एफ डॉट एस पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन का वर्क डन पॉजिटिव आएगा और उसका मतलब उसका मतलब आपका वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स भी नेगेटिव ठीक है फिजिकली भी आप ऐसे सोच सकते हो समझ गए एलन को मॉडल भी कर सकता हूं ठीक है चलो ये जैसे सबको डायरेक्शन सोचना है वेरी गुड तुम लोग यार ऐसे ही पॉइंट आउट करो मैं भी फ्यूचर में भी बहुत सारी गलती में जान बुझ के करूंगा और तुम मुझे पॉइंट आउट करोगे वर्क डन इन शिफ्टिंग अ पार्टिकल ऑफ मास एम फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सर्फिस ऑफ अर्थ फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सर्फिस ऑफ अर्थ बोलो ग्रेविटेशन कल भी होगा कल खत्म होगा ठीक है कल खत्म होगा आज नहीं कल खत्म होगा वेरी गुड तो सर्फेस ऑफ वर्ल्ड में क्या होता है जी एम एम बाई आर सरफेस ऑफ अर्थ में माइनस जी एम एम बाई आर और सेंटर ऑफ अर्थ में माइनस थ्री बाई टू जी एम एम बाई आर ठीक है तो वर्क डन बोले तो माइनस करो इसको सरफेस माइनस सेंटर करो सरफेस माइनस सेंटर करो सरफेस माइनस सेंटर करोगे तो क्या मिलेगा माइनस जी एम एम बाई आर प्लस थ्री बाई टू जी एम एम बाई आर दिस विल बी इक्वल टू जी एम एम बाई 2r और स्मॉल g क्या है gm बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी इज जी एम बाई आर स्क्वायर सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी आर बाई टू यस समझ गए ये तो बहुत सिंपल है ठीक है सर्फेस मैंने सेंटर करना है गुथी वॉट इज योर डाउट बोलो 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 वट इज योर डाउट कोई आका डेवेट डाउट है तो पूछो ठीक है सर्फेस मैंने से सेंटर का नाम कुछ है चलो रॉकेट फायर विथ स्पीड दिस नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड कोस आउटवर्ड स्पीड इन द इंटरस्टेलर स्पेस इज इट स्पीड इन द इंटरस्टेलर स्पेस इज फाइव मिनट फिजिक्स चैनल वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं है बनाने का टाइम कहाँ है इसलिए मैं बना अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जो फ्री टाइम है तो वो इसी में चला जा रहा है ना राधा मोहन माइनस थ्री बाई टू कैसे वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लेना ठीक है मैं प्रीवियस लेक्चर में आई टोल्ड यू जिसमें आई डिस्कस ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल आई डी रेट द फॉर्म लगी क्यों माइनस थ्री बाई टू आ रहा है तो पिछले मेरा लेक्चर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा 
तो यहाँ पे नेट एनर्जी क्या है नेट एनर्जी क्या है नेट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो ये क्या होगा हाफ एम वी क्या है रूट ओवर टू जी आर मीन्स इतना हो गया प्लस पोटेंशियल क्या है माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर को आप क्या लिख सकते हो इसको इनटू एम कर दो ठीक है तो इस इट विल बी इट विल बी एम जी आर अच्छा ये टू है सॉरी ये फोर हो जाएगा तो ये टू हो जाएगा ठीक है ये ये टू था तो इसको स्क्वायर करो तो ये फोर हो जाएगा ठीक है तो टू एम जी आर माइनस इसको क्या लिख सकते हो एम जी आर This will be MGR. So net energy now is MGR. Net energy now is MGR. देखो 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 नहीं नहीं नहीं. Net energy now is MGR. Interstellar space में बताओ potential क्या होगा. Interstellar interstellar space में what will be the potential? Interstellar space में potential will be zero. In interstellar space में तो infinite. At infinite distance potential will be zero. So at that instant only there will be kinetic energy. So that will be half m v square. That will be only half m v square. So here se v aega root over 2g r. ठीक है तो बेसिकली वी आर डूइंग एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल एनर्जी लिख रहे हैं और फाइनल एनर्जी लिख रहे हैं तो इनिशियल एनर्जी क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी v v क्या है और द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है माइनस g m by r और द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है माइनस g m by r तो वो लिख ली और फाइनली जब इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा तो वो क्या होगा जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी में चला गया अब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो बस टोटल एनर्जी कंजर्व करना है ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन और कुछ नहीं समझ गए बोलो एवरीवन वेरी गुड जो लोग बी बोले थे वेरी गुड वेरी गुड समझ गए हाँ ना तो बोल दो जाइए मत करो ये बोलो इसका आंसर बोलो अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अ प्लेनेट एट अ कांस्टेंट हाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट मास ऑफ द प्लेनेट इज रिड्यूस्ड टू हाफ द सैटेलाइट फुट फोर जी आर इसलिए क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर करोगे हाफ एम वी स्क्वायर वी क्या गिवन था टू रूट ओवर जी आर गिवन था ना तो वी स्क्वायर करोगे तो फोर जी आर ही आएगा ठीक है रामानाथन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट भाई क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है रूट ओवर जी एम बाई आर और बेटर वेलोसिटी ऑफ़ अ सैटेलाइट इज़ रूट ओवर जी एम बाई आर अब मास ऑफ़ द प्लैनेट इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ बोल दिया मास ऑफ़ प्लैनेट इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ तो उसका रेडियस आर डैश मान लेते हैं उसका रेडियस आर डैश मान लेते हैं आर डैश इज़ इक्वल टू वन आर बाई टू आर डैश इज़ इक्वल टू आर बाई टू राइट आर डैश इज़ इक्वल टू आर बाई टू होगा ठीक है अब देखो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे अब एनर्जी कैलकुलेट करने ठीक है अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे अब पॉजिटिव आ जाएगा देखो 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 वेलोसिटी इतना था वेलोसिटी इतना था काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ एम जी एम बाई आर दिस विल द काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो जी एम एम बाई टू आर दिस विल द काइनेटिक एनर्जी अब जब R बाई टू कर दो R बाई टू कर दो अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा अच्छा सॉरी यार मास को बोले है ना अरे गड़बड़ हो गया सॉरी 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 चल 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 एनी ये मैं बुढ़ा हो गया क्या सो so, मास इज रिड्यूस टू हाफ एम इक्वल टू एम डैश इक्वल टू एम बाई टू 
m dash equal to m by 2 which means m is equal to 2m dash m equal to 2m dash अब v not क्या होगा अब v not क्या होगा root over 2 g m dash by r और ये किसका formula होता है this is the formula for escape velocity this is the formula for escape velocity तो the body will escape from the planet बस और कुछ नहीं करना था ये तो बहुत simple हो गया फिर ठीक है मैं सोचा radius का है तो कुछ calculation calculation करना है तो कुछ calculation ही करना है तो m dash equal to m by two m equal to two m dash तो root over g m by r में m के जगह m dash substitute करो तो ये आ गया अब v s का तो ये formula है this we already discussed v s का तो ये formula आपको पता है ठीक है so it will escape from the planet ठीक है हाँ ये तो छोटे कैलकुलेशन है छोटे ये करो द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 400 के प्लस लॉ डायरेक्ट के प्लस लॉ बोलो डायरेक्ट के प्लस लॉ So yeah, T square proportional to R cube bus answer will be 80. Yes, D is the answer. Yes, T square proportional to R cube or which name K plus log K plus third log bus. Chalo. Yeah, but up two satellite S and S dash revolve around or the distances three year and six year from the center of that, their periods of revolution will be in the ratio. Their periods of revolution will be in the ratio. इसमें भी t square proportional to r cube करना है t square proportional to r cube which means t is proportional to r power 3 by 2 मतलब r power 1.5 t is proportional to r power 1.5 इसका आंसर बोलो t is proportional to r power 1.5 हाँ obviously C होगा this is twice of this this is twice of this biology में क्या करूँगा मैं I'll update the schedule में telegram में डाल दूँगा तो कोई ठीक है चलो next artificial satellite of earth releases a packet if air resistance is neglected the point where the packet will hit will be point where the packet will hit will be अगर कोई सैटेलाइट से कोई एस्ट्रोनॉट पैकेट गिरा दिया तो पैकेट के साथ क्या होने वाला है पैकेट के साथ क्या होने वाला है यस यू आर राइट आंसर इज इट विल नेवर रीच द अर्थ इट विल नेवर रीच द अर्थ क्योंकि पैकेट भी सैटेलाइट के साथ ऐसे घूमेगा पैकेट भी सैटेलाइट के साथ ही ऐसे घूमेगा ठीक है इट विल नेवर रिच द अर्थ चलो वेलकम बुद्धि वेलकम वेलकम ठीक है इट विल नेवर रिच द अर्थ यार वो भी सैटेलाइट के साथ ही घूमेगा ये अर्थ है और ये सैटेलाइट के साथ पैकेट भी ऐसे घूमेगा ठीक है स्पेस में पैकेट ऐसे घूमेगा ठीक है इसका पी डी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम इज तमुना घोष Universal constant of gravitation is decreasing uniformly with time. Then satellite in orbit would still maintain its still maintain its. Bolo. तब भी R cross F zero रहेगा क्योंकि gravitation is a central force. Gravitation is central force. ठीक है? Gravitation is central force. ठीक है? 
ठीक है समझ में आ गया आज के सेशन में अभी तक जो कुछ भी भरा है समझ में आ गया चलो यही लास्ट क्वेश्चन रहते घंटा हो गया है ठीक है तो मिलते हैं साढ़े छह बजे ठीक है लेट्स मीट एट सिक्स थर्टी टू डे फॉर बायोलॉजी सेशन ठीक है सेशन को सब लोग ये लाइक कर देना और जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लियो ये कोड यूज करो कंसिडर दिस टू बी एन इन्वेस्टमेंट और एक महीने का ले लो सब्सक्रिप्शन ठीक है टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर वन मंथ टेक दिन प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर वन मंथ यूजिंग दिस कोड तमोना लाइफ जहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बहुत सीरियसली आपका फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है यूज दिस कोड स्क्रीन शॉट ले लो इसका टाटा बाय बाय सी यू एट सिक्स थर्टी सी यू एट सिक्स थर्टी सेंट्रल फोर्स मतलब आर प्रोसेप जीरो सेंट्रल फोर्स मतलब ये आर प्रोसेप जीरो कल मैं डेफिनेशन बताया था इन द प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ठीक है मेरा प्रीवियस सेशन एक बार तुम सब देख लेना जो लोग नहीं देखे हो ना देख लेना तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है आगे एमडीएमएस करोगे अभी पता नहीं अभी डिसाइड नहीं किया ठीक है चलो बाय बाय प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना ठीक है तमोना लाइफ तमोना लाइफ यही कोड यूज करना स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है तमोना लाइफ यही कोड यूज करना और प्लस सब्सक्रिप्शन ले